chúng ta hãy đến với phần bài học ngày hôm nay cả phần listening, speaking and writing. Ok. Phần listening ở đây có audio này, các bạn lên trang website English Way Mom click vào phần audio, chúng ta nghe này sau đấy chúng ta làm bài tập nhé. Listen in number, chúng ta nghe và bắt đầu chúng ta đánh số ở trong các cái bức tranh này này. Alright. Rồi. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ chụp lại cái phần bài làm các bạn đăng lên group facebook englishwaymom.com thì các cô sẽ chấm bài uh, miễn phí cho các bạn nhé. Ok. Và bây giờ chúng ta đi vào phần speaking. Ok, point chỉ này, ask, hỏi và trả lời and answer. Alright. Xem mẫu câu của chúng ta nhé. À, ở đây thì cô sẽ đánh dấu cái phần âm. Bạn nào chưa biết phần âm này hoặc là chưa chắc thì chúng ta sẽ quay về trong website English Dream Mom tìm đến khóa học âm để mình học để làm sao cho chắc cái phần âm này nhá. Để đến lúc mà mình nói thì nó sẽ là chuẩn và mọi người nghe sẽ hiểu những cái ý mà mình diễn đạt. Ok. Is Z ending sound. He a doctor. Ok. Is he is he a doctor? Is he a doctor? Ok. Anh ấy có phải là bác sĩ không? Ok. Is he a doctor? Chúng ta lên lên giọng ở cuối câu, xuống giọng đầu câu và lên giọng cuối câu bởi vì đây là câu hỏi yes no question. Đó trong cái khóa học phát âm của mình ấy, thì cũng đã có đầy đủ cái kiến thức về cái phần này rồi. Đó, các bạn hãy vào xem nhé. No, he isn't. No, he isn't. Khi mà trả lời không ấy thì chúng ta sẽ lấy chủ ngữ ở đây cho lên đầu này. Sau đó có động từ to be isn't là viết tắt của is not. Alright. No, he isn't. But any sound t. Alright. Rồi tương tự chúng ta sẽ áp cái câu hỏi và trả lời này xuống các cái bức tranh dưới này. Ở phần này thì các bạn cũng sẽ lấy giấy ra ghi cho cô nhé. Đó, speaking. Alright, speaking. Speaking. Alright, rồi chúng ta đã có câu số 1. Doctor. Ví dụ ở đây rồi đúng không? Tiếp đến câu số 2. Ghi đến câu số 2 này. Is. She, đúng không? Đây là phụ nữ đúng không? Is she. Ờ, chúng ta nhìn xuống Nurse Các bạn ghi ra vở này Thì mình sẽ luyện viết luôn này Is she the nurse Ok, is Z ending sao Is she a nurse Chúng ta sẽ có S ending sao ở đây Is she a nurse Ok, S là dấu hiệu của âm gì các bạn biết không? Bạn nào mà học hóa âm rồi ấy? Đó là âm sở nặng Is she a nurse? Cô ấy có phải là một y tá hay không? Yes! Ok, chúng ta sẽ có câu trả lời là Yes! Như nào nhỉ? Cho chủ ngữ lên đằng trước She âm SH tròn miệng này âm trở nặng này She is Ok She is Z ending sao? Được chưa? Nếu mà say yes thì y giờ đây sẽ không có not nhá Alright, next one Đến sang câu số 3 Rồi chúng ta có ở đây là pupil Ok, pupil Và bạn này là bạn trai đúng không? Rồi, đó Cô sẽ viết dưới đây Is Z ending sound Nhớ ghi phiên âm giống cô nhá Và khi mà cô đọc thì các bạn cũng sẽ đọc theo nhá Cô ghi đến đâu các bạn nhanh tay ghi đến đấy Is he a pupil Ok, L uốn cong lưỡi ở cuối này Is he a pupil? Cậu ấy có là học sinh không? Yes He is Đúng chưa? Yes, he is Z ending sound Alright Sang câu số 4 này, bức tranh số 4 này Rồi Bức tranh số 4 của chúng ta Ok Is he Is he a pilot Bật nhẹ ending sound t nhé Is a z ending sound Cũng đánh dấu vào Is he a pilot Is he a pilot No Đây là một bác sĩ chứ đúng không Không phải là một phi công No He isn't bật nhẹ ending sao cuối. Alright. Và chúng ta có bức tranh cuối cùng này. Is she 
a teacher is she a teacher ở cô giáo có đeo cặp như này không nhở ờ, trông giống ai đây ok viết nhá câu số 5 này a she z ending sao âm sh âm sh nào is she a teacher Ok, ở đây âm CH của chúng ta là âm CH Ok, CH Âm này là một âm mà người Việt chúng ta cần chú ý khi phát âm tiếng Anh Đó, alright Is she a teacher? No She Âm SH cho miệng Isn't Ok, là viết tắt của is not Các bạn học grammar, các bạn sẽ nhớ Isn't Bật nhẹ ending sound ta đó, đó là cái phần bài speaking của mình Các bạn hãy ghi như cô nhé Ghi xuống vở như cô thì mình mới nhớ Học mới chắc được Alright. Rồi tiếp đến chúng ta có bài uh, Writing Phần writing Alright. Circle the capital letters And full stops Ok Hãy khoanh tròn Những cái chữ cái in hoa Ok Capital letters And full stops Và những dấu chấm câu Alright, stops. Các bạn nhìn thấy chưa? Đầu câu sẽ viết hoa này. Các cái chữ cái thì sẽ đều được viết hoa và cuối câu sẽ có dấu chấm. Cái này có đơn giản không các bạn? Rất đơn giản luôn. Rồi, mình đi làm với nhau nhé. We are pupils. Z ending sound. Đồng thời cũng sẽ phân tích âm. Chúng ta sẽ cùng đọc với nhau luôn. We are pupils. Ok, ở đây chúng ta sẽ đọc là âm ơ. We are pupils. Ok, stop. Full stop của mình ở đâu nhỉ? Ở cuối câu này. Capital letters là... W. Alright. Rồi xong câu số 1. Hơi dung, sorry các bạn nhé. Sang câu số 2. He's Z ending sound, nối âm. He is a farmer. Okay, he is a farmer. H H capital letters and full stop in the end. Alright. Next one, number 3. This they have to get đẩy lưỡi. S ending sound đồng thời nối âm sang bên này S sẽ là Z ending sound This is my mom Full stop And T We have T is capital letter Ok Next one, number 4 Rồi các bạn nhìn nhanh xem nào Đâu là chữ in hoa và đâu là dấu chấm nào Nhanh She, S hát tròn miệng này, âm sở nặng này She's a Z, ending sound, nối âm, nurse Ok, nurse Z, S, ending sound She is a nurse Ok, full stop here And capital letter here Alright Ok, cái từ letter ở đây chúng ta có T trung âm nhé Thì chúng ta có thể đọc nó là D Letters, hoặc là letters Ok, đều được, có hai giọng Giọng anh anh, giọng anh Mỹ Next one, number 5 We're a happy family We're We are a happy family. Okay. W capital letter and full stop in the end. All right. Next one number six. They have đẩy lưỡi này. S ending sound. Cái này cô phân tích âm. Lúc nào cũng phân tích. Đó. Đi phân tích lại rồi. Ai không nhớ thì cần phải nhớ. All right. Phân tích đi phân tích lại. Lúc nào cũng thấy rồi thì chắc chắn là phải nhớ rồi.